，瞧瞧瞧，曹夫人。曹夫人，我们已经打听了，此女是金川主的独女，名唤元英。曹夫人，你想开些吧，这是川主为了两川的关系才会这样考虑。对呀、啊，曹夫人，您都一天没吃东西了，您多少吃点吧，别再把自己身子给饿坏了。可是我一点都不饿呀，你陪我坐坐吧。嗯、也不知道这个院子，他会不会喜欢。先慢慢吃。老九说你不在了，我们一顿找，别哭了。他们都拜完堂了。尹正，元英郡主从金川远嫁至此，你要多体谅些。以后你们要相敬相爱，厮守终身，明白吗？尹正，臣
。明白。元英，尹正每日上朝甚是辛苦，你作为夫人，要懂得处理家务之事，相夫教子。是。他们就算拜灵堂都跟你没有关系，还以为尹正是个什么好东西，这办的什么事儿？我去帮你讨公道。哎，郡主，现在李威才是最重要的。不理他们，我们带你出去走走吧。嗯、反正今日无人纠察，我们趁宫门落锁前回去就行。对啊。哎，走吧。走吧，散散心。受苦不好啊！那张哥哥怎么说？还能说什么呀？赐婚只能接受呗，拜堂了。元英郡主，这桩婚事，在下有话要说。正巧，我也有话要对你说，请吧。想必六少主也知道，对金川而言，最重要的就是生意。而你我的婚姻，不过是两川主上做的一桩交易。我俩，不过是两件货物罢了。但我并不想沦为抵押物，这桩婚事也并非我所愿。眼下你我都无力扭转乾坤。既如此。我便当好这个少主夫人。我知六少主先前因争取上朝而竭尽所能，足见君有鸿鹄之志。但如今，少主要掌管何思何事，主上都并未言明。想来仕途不稳，这时节，后院不能乱，少主需要一个贤内助。郡主的意思是，要帮我坐镇内宅。我会当好你的后盾，等你坐稳朝堂那一天，希望少主说服新川主，放我离开。郡主是想说，等时机成熟，我们就一别两宽。正是。不过，新川宫规矩森严，女子只有被休弃的份。但希望少主明白，
我原因，可以丧，可以和离，但绝不能因为犯错而被休。要离开，也要堂堂正正、光明正大的离开。金川郡主名满天下，果然是有大志向的人。所以，少主是答应了。有件事我要提前告知，我有个侧夫人叫李薇，之前我是想把她扶正的，这个意愿不会更改。明白了，这个李薇我有所耳闻，出身微寒，能力有限，的确是撑不起少主夫人这个职分。为感谢六少主诚挚合作，我也愿意完成你的心愿。我会将李薇教导成合格的少主夫人。祝你们二位幸福。合作愉快。的那个样子啊，压根就不像是个夫人。她本来也不会是我的夫人。我刚才没吃饭吧？没有。你演的好着呢。演？嗯。我是说，您自小就沉稳，绝对不会是一个在外人面前失仪的人。您走之前还跟郡主行了礼，出门才摔的那个大马趴。少主之前就想着怎么扶正侧夫人了，谁知道得了元婴郡主这么一门婚事，造化弄人呐、啊，就把侧夫人她，哎，嗯，哎，少主，哎呀呀呀呀，哎呀呀呀呀呀呀，哎呀呀，哎呀呀呀呀呀呀，哎呀呀呀呀呀呀，呃，侧夫人已经睡下了。我有话说。啊，今天不方便。有什么不方便了？呃，就见也行，但是今天是真的不方便。呃，少主，你你你先回去。我就一句话。呃，少主，要不您就回吧。侧夫人是真的睡下了。呃，少主，也不是不能见，啊，但是今天不能见。有外面吗？王八蛋。六哥，嫂子没事儿，你放心，你们外堂，他一个人难受，我和五嫂还好家嫂子就带他出去走了走，然后就这样了。反正事情就是那么个事情，你看你信不信？人也送到了，我就先回去了。有了。我没有说好。
আছে夫人，内务府派了我们过来，等开了府，我们替您料理府中事宜。小人姓庄，宫里的人都尊我一声庄嬷嬷。往后呢，这内院的事情我们少不了要提点，毕竟夫人年轻，不知道轻重，还望夫人谅解。我们四个理应分管下人、后院、库房和杂物。库房的钥匙有两把，我们一把，夫人一把。不知新川内务厅的规矩是怎么教的，但在我府上，嬷嬷们应是得了夫人允许，再开口的。夫人，您误会了，庄嬷嬷为您解忧罢了。开府事大，又怕出什么乱子，我们四个是最有经验的，也是怕夫人您初来乍到。既然嬷嬷们这么有经验，那我便问一问。今日库房有人找我，说是炭火跟册子上对不上，少了二十两。炭火是各处丫头们领的，有人是库房发的，有人是自己去拿的。这个事儿，请问四位嬷嬷是怎么管的？都想当差捞油水，不想担责任。不想担责任，就不必待在这个位置上了。我自会安排人手管事，你们只需按月汇报事务即可。但我随时问，你们随时要答得清楚。我这人没什么爱好，就是爱看账本。以后，府里的账册、库房钥匙。也都由我亲自来管。可是我,我让你说话了吗？如无传唤，请四位嬷嬷不要随意走动，安心同苏总管好好学一学规矩，做得好，自然有赏。若是犯了错，也仔细你们的皮。实在待不下去，我也不强留，回头自己跟内务厅讲明白。下去吧。是。不用紧张，我只是查了账，发现有很多不合理之处，需要精简人手，削减开支。刚才说话的两位嬷嬷，戴的是什么耳饰？回夫人，右边是玉的，旁边那位是银的。你们两个留下即可，另外两个也不必担心，我会盯着内务厅妥善安置的。是。你们俩叫什么名字？回夫人的话，我叫石榴，她叫葡萄。都是大嬷嬷给起的名字，寓意多子多福。<笑>我不是来开枝散叶的。你很会说吉祥话，以后对着其他主子说有你的好处，但在我面前不必逢迎。我不愿意让那些认真做事却不善言辞的人寒了心。是夫人，以后若无旁人在场，便不必叫我夫人，叫我郡主便是。是郡主，下去吧。正是重新梳理的宴会流程和宾客名单。之前的流程太过繁琐，流水席固然有趣
但并不是培育开府的场合，还是改回传统宴席。小人这就去办。这位便是刘宝全，刘主厨吧？啊，是是是，夫人。开府宴的菜单在这里，你回去仔细研究，有什么不懂的来问我。啊，不过夫人，这开府宴菜单，特夫人那份菜单不适合宴会使用，有些做法复杂。你们当天顾不过来，就容易手忙脚乱。还有，这样的场合一定是会饮酒的，一定不要准备不好消化的粘性糕点，客人吃了胃会不舒服。是，夫人。辛苦了，忙去吧。小辈隐案，见过姨姥姥。这位叔叔，叫什么？什么叔叔？见外。我自我介绍啊，小辈新川三少主隐案。啊，我生母可是金川人，论辈分，是您表姐的外孙女。啊，这都吃五福了，三少主就不必与我论亲了。哎，得论，得论呐、啊，您看。你我都是金川人，想必姨姥姥对生意之道也颇有见地。我在新川有很多铺子，您若愿意，不如我们强强联合，我在外面趟路子，姨姥姥在内宅里放运子钱，我与姨姥姥共创辉煌。啊，不必了，不感兴趣。姨姥姥，那你要是对放运子钱不感兴趣的话，那我们就单论铺子啊，东市、西市、南市、北市任你挑，只要您出钱，这些活都由我来干，好不好？这些地方。您挑选呀、啊，一本万利的事情啊，姨姥姥，姨姥姥，您只需要。这个三少主确实有点吓人，真的是金川的吗？看着不像啊。听说三少主在外头产业不少，这铺子都开遍新川都城了。这确实很金川。夫人，您安排的事。小人都吩咐下去了，您放心，保证安排的妥妥当当。有劳。那要是没别的什么事儿，小人就还有些事儿，烦请苏总管牢记。哦，开府事项，共有八十八项，都以三百七十二条细则。这都是您新婚之夜写的，没错，还有其他册子，我一件一件交给你，免得弄混了。开府之后，一切都得规范管理。是。其一，内院服侍者不得随意走动，需两两结伴，互为监管。夫人，您这都背下来了。我自幼博文强记。其二。外院洒扫仆役，除当值者，不得外出，违者，杖十八。夫人，小人识字，待我回去，慢慢看来。听是最好的记忆方法。其三，日后若无主子允准，内院服侍者不得进入上述书房，任意闲散人等不得于书房外游荡。书房与内院之间两道小门，需设三班这里看守，不顾不得擅离，违者杖十八。其四，错夫人，错夫人非要走吗？小人已经打听了，这是主上非要赐婚的，和六少主没关系，六少主也为难。玉平，你怎么不劝了？你不是也希望赐夫人和六少主好的吗？事已至此，留下来只会徒增伤心，不如就算了。那侧夫人带点吃的吧。你
别难过了，有缘总会相见的。两个人要走下去，太难太难了，变卦是长事儿。我不怪他，只是我也不想选他了。我知道他难，我我只是接受不了这种安排。少主，李维不在，少主不必再来了。我有话和你说。我不想跟你说。我已经和元英郡主说清楚了。少主与夫人说了什么，与我无关，请你离开。李维。侧夫人，少主肯定心里也不好受，要不您就见他一下吧。不见，要见你见。我说了，不想见你。哎呀，是我。呀，我刚经过院子，你猜我听说了什么？什么？原因雷厉风行，那位听刚送来的人，他直接就给退回去了。而且他还给府里新立了规矩，任何人不得接近书房，违者杖十八；任何人不得在府里单独走动，违者杖十八；任何人不得随意出门，违者杖十八。我家夫人有请，请吧。宋姑娘，我与李薇有话要说，请你回避一下。我要是回去了，谁知道你会怎么害我此生最好的姐妹李薇？啊？啊？再说了，凭什么你让我回？我还有理由在这站着呀！紫血豆腐，包场。李姑娘，啊，你不用紧张。我我我我我没紧张。啊。会看账本吗？啊，你可替六少主理过账？嗯，没有。月历发放、人员管理，这些你可清楚？看过一些书，略懂一二，看来是不懂。那开席宴客、餐桌礼仪，你可了解？这些学过一点，吃的我最擅长了。擅长？你那份开府宴菜单我看过了，问题很多。那菜单您定吧，我我有事儿，我先走了。等等。跟我去找六少主，我们把话说清楚。为什么？我现在不想见他。人长了嘴，就要把误会说清楚；生了耳，就要听旁人辩白。不要因为矫情，又或者害怕面对而逃避问题，来回扯皮，浪费光阴。走。误会。六少主同我商量过了
，等他坐稳朝堂那一天，就必须放我自由。啊？怎么，很意外？我不愿掺和你们的事儿。我父亲认为我奇货可居，想将我的婚事作为筹码，所以选择了新川少主中他认为最有前途的一位。我无奈屈尊于此，不过是缓兵之计。对尹真而言，我只是他的幕僚。至于你，他希望你成为他的夫人。你自行判断，若是同意，日后我便是你的先生，监管你的学业品行，直到你能执掌内院。你还愿意？我我不知道，我得想一想。我来新川，不过是个亟待更正的错误。罔顾他人意愿的指婚，便如强买强卖。我都没有放弃抗争，你俩本就有情，难道还想低头认命？嗯、李薇，我知道，你难受，无非是他没能拒婚，但我都没成功的事儿。他失败了，也不意外。六少主是个好苗子，待他成长起来，定能与你排除万难，长相厮守。行，那就这么定了。为了我们三人都想要的将来，我们大家都不能放弃。三个人到底在说什么呀？一句也听不见啊！看他们的表情，原因不会是要把李薇赶出家门吧？不至于吧？李薇，我已经为你制定好了一个计划，从今以后你必须严格遵守，尽快成为一个合格的少主夫人。十六，呃，倒也不必拔苗助长吧。少主所言极是，这些书是少主要读的，只有最上面那本才是李薇要学的。那那不会是李薇的休书吧？太过分了！居然让真哥哥亲手把休书交给李薇。我为少主也制定了一份计划。眼下，少主首要解决的。便是金川欠债后续还款问题，新川并未再向我川提议还款，由此推断，其他少主所想的筹措银子的法子，新川主都并未满意，那这，便是六少主最好的机会。英雄所见略同。我我弱弱的问一句，两位的计划，我能不能不参与了？我想回家。不可以。你凭什么说不可以？少主还有资格说不呢。抱歉。既然都说清楚了，就抓紧时间，各司其职，赶紧读书吧。元英，休想休战鹊巢，休到李威。李威，你别怕，这次我不会逃了。能把你从这个家里赶走的人只有我。赶我走，刚刚撕掉的是原因给我的文书。松武，道歉。我，我凭什么？姑娘贵和夫人的干女儿，算不得府里的人，我无权干涉，还得请何夫人亲自管教才是。对不起，新官。这文书已经撕毁，就算道歉也无法复原。但这书李薇还得看，所以
，还得请宋姑娘一片一片、原封不动的粘回去。鉴于你基础太薄，底子太差，训练计划恐怕会旷日持久。不过，你绝不可以懈怠。我写了个样子，请少主效仿。其实我的行志在新川那也算。刘劳郡主。少主，在完成计划前，还请少主勤勉，不要只顾着儿女情长。不是，我是在找你。我刚巧有了一个还上金川欠款的想法。既然有了想法，杵在这儿做什么？还不快去写奏折？是。算错一个数，也也就一个而已，没有人会全对呀、啊。我来示范一下，我却从来没有错过。袁先生厉害，算吧，算吧。我说过了，为了身体健康考虑，以后禁止宵夜，子时前必须入睡。宵夜？我不吃那个的，吃狗想吃。不想吃，所以我就过来看看。全府禁止宵夜，百福也不例外。跟我回去睡觉。少夫人江月来自银川，喜爱煲汤，讲究营养。二少夫人赵芳如来自代川，喜爱螺蛳粉和臭豆腐。三少夫人董海棠来自苍川，因苍川多海棠果而得名，没有忌口。四少夫人安西园来自墨川，喜爱甜食。这次你要都背下来了。郡主，以后可以先吃饭再背。少主，在拜出公主之前，最好大家都能有个体统。我现在算是李威的先生，您的幕僚，我所做的决定，还望少主支持。先吃饭。这几年新川与金川的经济往来资料，少主看完了吗？看完了。开饭。你们搬出宫后，我来找你就方便多了。搬过来之后，这个正院是给金川郡主吧？你住哪儿？嗯，我住东小院。他没有欺负你吧？元英这个人呢，对我很严格，但我知道，他对我严格是因为想认真的栽培我。让我成为一个好伙计，他希望我有能力跟他一起管理府上的事务，而且他明事理，算是一个好上峰
。但无论是务工还是嫁人，其实我们很难找到一个值得托付、值得信赖的人。我们作为侧夫人，多多少少都会受一些委屈，就尽量忍着吧，把少主哄好了。这日子才能好过嘛。我还是不太能明白，为什么非要把少主哄好了？这新传的女子为什么只能仰仗丈夫的鼻息，看着丈夫的脸色过活呢？若不是他们将女子困在宅子里，那女子肯定有所作为。像元英这种人，早应该有他自己的一片天地。你竟敢偷听主子讲话！你们的主子啊，他在背后议论我家主子，还不让人偷听了？你胡说！我们家主子才不屑在背后卷人舌根呢。你这么有闲工夫，不如回去把自己的水平提高提高吧。雷霆手段女中诸葛是他才说的。好呀，不是。了你，不是说的。何夫人，人家说我家的事。于平平，干嘛呀？何夫人，他说一坏话。我们家侧妃是你能随便说的吗？我家夫人才是全天下最好的夫人。我们家主子才是。我家是。我的，我的。行了。丁少别家，跟别家吵架，还舞到正主面前去了。夫人，小人知错了，可是我真的看不得他们说你。你这一维护我，比十个抹黑我都可怕。你有自己的差事，除了差事之外，也该有自己的生活。哪怕多读点书，也好过现在把心思放在不正道上。十六知道错了，我知道。如此行事。也是因为你对我真心，但原本我与对方井水不犯河水，你与别个一闹，让我们不好见面，日后共事还麻烦呢。以后你还是长点心吧。是夫人，别哭了，起来吧，我们去跟侧夫人道歉。是，要给我们道歉才是。小人知错了，不该偷听侧夫人说话。更不应该动手，小人再也不敢了。不要紧，这事儿我也有错，郡主是为了我好，我不该说他苛刻。玉萍也知错，请夫人责罚。罢了，我已经批评过他了，你们俩都下不为例。是。是主上，金川的还款期限还剩半年，但我川却宽限了单川三年的时间，要筹措给金川的银两，实属不易。李长主，孤以严明，新川所欠的债务不能把责任归因于单川。主上。嫡长主的意思，绝非是推卸责任给丹川，实是心忧天下，苦于无法酬银啊！沽名重臣，商议解决之道，不是听尔等一再废话。总结情形，便是路边三岁小孩，也能白描，何须鼓功之臣，云集此殿？六少主自上朝以来还未至一言，不如也来说一说。不用怕吵，姑且一听。是。回禀主上，儿臣以为，我川既然承诺金川分批还款，就应严守承诺，方能树立我川威信。新娶了金川的郡主，就跟人家一条心了吗？与此无关。儿臣确实有一建议。嗯。重伤。六少主怎能希望新川重伤呢？六少主慎言，重伤惊世，必遭灾祸。素季。儿臣并无重伤轻视之意，但若适当放宽方式制度，可助我川迅速酬银。荒唐！方式区划保证了百姓的安全
一旦打破，这城中秩序谁来维持？助长商贾气业，天下逐利，轻视气节，那不是和金川一样唯利是图了吗？儿臣以为，重伤只是手段，开放方式的同时要辅以教化，不能为了浮花烟云，折了根骨脊梁。主相，嗯。古桥这老六已经有了一定的想法，待回去完善后，写一道折子与古桥交。是。原因。先生，我好累了，我我腰酸背疼，头晕眼花，睡不进去了。劳逸结合才是学习之道，想都别想。哎呀，原因先生，我要是跟百福一样有条尾巴的话，现在都要成陀螺了。嗯，就行行好，你让我休息一会儿，吃吃点东西吧。嗯，你下来，那就是同意了。等等，让我看看你刚才写的题。嗯、十道题才对了五道。就可以得五分了，那就休息吧。圆圆，你可真好！哎，今日上朝，把一次都说了吧。说了。被嫡长主和他的人挤兑了吧？如果没猜错，他们以你娶了金川郡主一事针对你了吧？若再遇此事，你就说这些事情，在下可以解决。郡主现在比戴先生还像我的老师，既然已经选择屈尊做我的幕僚，也请试着学会相信自己的伙伴。其实我觉得，李维。挺靠得住的，因为何不反思一下自己，为什么不能让我相信？还请少主好好努力，配得上做我的伙伴。是，在下明白。这郡主的自信还真是深海不可斗量啊！彼此彼此。要不咱们请少主把奏折看完再去吃饭，不要拖延。是。元英做事一丝不苟，我把百福的石盘放在亭子里了，一会儿元英经过肯定会把它收回去。我已经连着训了百福三天，他已经学会护食了。只要原因经过，就能弄他。来来来来是不是又吃多了？李威，别闹了，你这些小伎俩对他没用的。走吧。哎
你就这么看着这个人，霸占着我们这个家，他现在敢这样，以后就会彻底抢走真哥哥，把我们两个都赶出去的。他不会的，元英，他不是会被困在后院的女人。是原因了，我都找遍了，什么东西都没有，只剩这个。我不爱吃馒头，不好吃。加点东西就好吃就说嘛，这蜂蜜只剩这一些了，是别人我才不给他。那你还给我吃？哎，你可不要在这种艰苦的时期跟我搞什么暧昧。我们俩难兄难弟，我同情。想走吗？吃饱的话，你再吃点。父亲，你就让儿子回府住吧。
以后我一定每日进宫，陈姓婚定。您就别把儿子拘在宫里了。哼！哎呦，姑还不知道你，一出宫就花天酒地，弹劾的折子都看不过来了。嗯。参见父亲。新川百年重视农轻工商，前朝皆不敢破而后立，如今金川外债一事确实良机。如果能放宽方式，定会助我川迅速抽烟。哼哼哼。哎呀，欠金川的钱不难筹措，但此机正是效仿金川、打破方式限制的最佳时机。此事重大，不能一蹴而就，唯有步步放宽，潜移默化。依你之见，首先该做什么？去宵禁，开夜市。嗯。除夕之夜，新川便无宵禁。如此实行，亦不算冒进。哼哼哼！前朝之所以不敢开夜市，是因为战乱无法管理。但如今我们国泰民安，正以广纳贤才，为新川效力，侠力经济。好，这夜市的事儿，就交给你去办。凡事循序渐进，不可操之过急。多谢父亲。嗯，儿臣还有一事相求。三哥在外生意颇多，如果能被他指点一二，那定会事半功倍。啊，对对对对对对，父亲啊，儿子出宫也是有正事要办的，绝对不是一味的。也罢也罢，就让他帮帮你吧。嗯，是，儿子一定竭尽全力。以后我。没想到你还有这样的玲珑心思啊，李老爷！你叫什么？元英郡主，是我姨姥姥，这你就知道了呀。所以从今天起呢，咱俩就各论各教，我管你叫姨姥爷，你管我叫三哥。哎，姨姥爷，呃，三哥先回家了，去方氏徐氏的事儿就交给你了，啊。从今日起，我们就自由了。在宫里的这段日子，你们受苦了，但是苦难是最好的历练。下面要说穿越血与火的烟云了。穿越血与火的烟云，我们饱经风霜，一往昔昔，沧海桑。要对账了啊！下句是：历经霜与雪的洗礼，历经霜与雪的洗礼，我们继往开来，看今朝，任重道远。别不出词了啊！要总结性发言了。我们一家六口，终于可以和剩下的家里人团聚了。哈哈哈哈哈哈！套路，废物。哎呀，这段日子我一直在想啊，你们是不是还是些许有些孤单？不是我理解的那个意思吧？不能吧？所以我决定再给你们添一些姐妹，意下如何？我们还想给你添口棺材呢！哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，小董，哎呀，你哥，羊皮股，哎呀。哎，这个这做的好看，生意挺好啊，好好看这个。这少主心思还挺细的，知道您问的话，借公开调研还带您出宫，他自己也想吧。老板，哎，生意怎么样？哎呀，公子，春天我挺不错的，挺不错，生意挺好。您还埋怨少主呢？新川主赐婚，这不是少主能干预的，而且元英郡主不也说了吗？继承婚事不作数的。我没有埋怨他呀，只是很无奈，这件事情。谁都没有错，所
错的，是新春的狗屁规矩，一点也比不上我的技术。老板，生意挺好啊。啊，还好还好。呃，这以后要是开张夜市，你还愿意出来？愿意，当然愿意。好，生意成功。啊，慢走啊。这这个面具有意思啊。这是这个怎么买呀？我说闻到股铜锈味儿，倒是谁呢？二哥，听说你拉着老三一起，准备要撤除宵禁，老祖宗的规矩，你都敢换？小弟不敢，只是奉命行事吧。狐假虎威，如今还会用父亲的名义来压我。不过就是娶了一个金川郡主，你倒当真以为自己是个人物了？谁不是个人物？得看能否为百姓谋福祉，与婚嫁有何干系？新怀圣意之人，即使出生在鸡窝狗舍，也能成就一番大事。嫡长主殿下，小女见识浅薄，请不要与我一般见识。老六。你的人我懒得管，但是新商之策若是出了差池，你可要想好如何担待。走。你这胆子不小，敢和嫡长子交往？谁让他欺负？还好元英先生让我看了那么多书，不然我也不会说出这么文绉绉的话。你比他好多了，我支持你。嗯，新鲜的大螃蟹来，想吃吗？走。哎，哎啊。玉平，你把这个东西先送回府里吧，一会儿再让车来接我们，好吧？啊，行，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，谢谢。好，谢谢。哎，这么快就到家了。要不去喝一杯？好啊，我想你不能喝酒。其实袁云先生也没那么可怕、啊，他这么严格也是为了我们好。对，这一严师出高徒嘛。顺利姐还是先坐一会儿吧，咱还是再缓缓。不用了，我喜欢自己磕螃蟹吃，原因呢？这是今天在方氏买的螃蟹，开春很少有螃蟹卖的，特别是这么肥美的母蟹，你快尝一尝嘛，啊！好
了，是吗？嗯。金春林海，郡主以前也常吃蟹吧？确实，小时候经常吃螃蟹。那时年纪小，一直总不够我吃，父亲和母亲都知道，便将螃蟹都让给我。他们平时对我管束严格。也就只有吃蟹这种小事儿，才会心软，放我一马。元英，不过，螃蟹性寒，不可多食。少主你也只能吃半只，不然会致使胃病复发。是。拿剩下的我帮你吃。你也不能多吃，你素来贪饮食，若是太过放纵，便会为外人猜出喜好。反而不妙，那我是宋姑娘，你觉得呢？知识不过是果腹之需，只有加以节制，方能磨练心性。哎呀，也就几只螃蟹而已，你不是也很喜欢吃吗？放开吃一回，也没什么事儿吧？别那么压抑自己嘛。这不是几只螃蟹，这是自制力。我吃饱了。你们慢慢吃吧。祖上的字。写的是越来越好了。拜见父亲，免礼。近来府上如何？和元英郡主可还融洽？谢父亲挂念，一切安好。哎呀，古知道你心里主意，继传李氏。可李氏出身微贱，难堪大任。自去岁丹川事起，故便寄厚望于你。将来你必为要臣，匡扶朝纲。所以啊，有一位得力的夫人，便能相助一二。是。除了你二哥的开府宴，姑都不曾亲临，也不能偏袒你。这幅字，就当做你开府的礼物。也算做姑的一点心意啊，嗯，谢父亲。哦，对了，还有一件事，你五哥年纪已到，七弟从小刻苦勤勉，姑打算下个月为他们开府上朝，你得多帮衬这些，这也算是你最要紧的事，嗯，是。他一个庶出的行六，竟也敢染指我的护政司。他不过是以还金川的债务为借口，让父亲准允他的提议。二哥，是打算去老六的开府宴啊？他配吗？是啊，庶子开个府而已，怎配得上嫡长主亲自前往？二哥。老六怕是会借助开府宴招来大家，一同做夜市啊。嗯，把我不去他开府宴的消息传扬出去吧。嫡长主不去，自然无人敢踏足他的六少主府。不然，就是跟您过不去。记住，务必按照名单上的顺序排布座次，不得有误。是。是。请这么多人呢？啊！这是最新确定的宾客名单，您的席面一共定了四桌，就在这屋子里。各位少主与夫人两桌，各司要员的女眷两桌，一定要熟悉流程和宾客座次。你到时候可以带女眷
去赏花游园，这我擅长，帮我审查。苏总管，哎，你交代下面的人，席间一定要严守门户，特别是前院和后院之间，若有人喝醉乱闯，就灌两碗清酒汤，喝了剩下就行。好，好，好。现在，你们可以去放炮了。哎，记得放响一些。哎，放心吧，郡主啊，快收了，收了，放炮去了。李威，我方才说的这些，你可都记住了？记住了。很好，你把我说的这些都记下来，照着做。日后等你做了夫人，也要负责宴请宾客的时候，就不至于两眼一摸黑了。谢谢云云先生，去吧。开府去厨房看看，咱千万别误了。好嘞，好嘞。平分炒一些啊，一直炒，到时候少放一些盐巴啊。各位，今天是我们开府的大日子，大家手脚都麻利一些啊。你切的薄一点啊，你也是切的细致点。哎呀，我说周全，你也是个掌勺了，不用每件事都亲力亲为，这种小事交给小厨子们就行了。哎，来好，小金，哎，帮把这菜炒一炒。哎，好，师傅。刘大主播，现成行吗？现菜，单子上本来是油麦菜，可临时没了。夫人说呀，可以改成现菜。行行行，夫人说行就行，赶紧去备菜吧。师傅，你看这儿，大补甲鱼汤，一早买来的新鲜，最是滋补了。嗯，不错。啊，开府宴是大事儿、嗯，一会儿宾客就到位了啊！咱后厨不能出任何纰漏啊、哎！您放心，我们后厨绝对没有问题的，是吗？是，来你看看，太好了，那都麻利点儿，你看这个，哎呀，快快快，去忙吧。啊。过了这么久了，怎么人还不来呢？二哥关系盘根错节，他宣称不来，谁又敢来？就算是这样，其他少主和少夫人怎么也不来啊？哼，你平时不是总跟他们混在一块儿吗？还以为有多要好呢，看来也不过如此嘛。没准是路上耽搁了呢，我们再等等吧。你们要去哪儿啊？你们要去哪儿啊？虽然我姨姥姥、元英郡主亲自下了帖子，但是二哥明确表态不去。我作为护政司的人，首当其冲的，不能去。你不去就不去，我们又不是护政司的，为什么不能去啊？此言差矣，我是护政司的人，你们是我的人，所以你们肯定不能去。真想让这位三郎喝点药。死老三不是办公去了吗？怎么这个时候回来了？就差一点，要不然咱们就走了。好不容易能出门，不会泡汤了吧？那我装岂不是白话了？知道，你们呢想去跟小姐妹们聚聚会，我又何尝不想给元英郡主这个面子呢？但是二哥已经明确表态了，我这也没有办法呀。
怂，真怂。哎呀，吓我一跳！不是、啊，你指着点吧，你二哥多可怕呀！哎，别扔了。我有的时候真的不想打你，但有的时候我真的忍不了。你就是打我，我也得为你的人身安全考虑。如果二哥真对你下手了，我就得为你拼命。当然，拼命是小，你受伤是大。给避风头，就别去了。可是微微平日里很照顾我，我应该去。你一个人去怎么行啊？那么多人还要应酬。要不，我们都不去了，送点礼物聊表心意，如何？老六那边无人问津吧？自然，这朝中。有谁敢不看您的脸色行事？我倒要看看他如何办好自己的开府宴